Bakit dapat iwasan o limitahan ng mga nagpapadede, lalo na kung bagong panganak, ang mga sumusunod? Alak, kape, at isda na may mataas na mercury level. Hmm. Hello beautiful mamas and papas! Welcome to Mama Graziel channel! If you're new here, hi there! My name is Graziel. I do informative videos about pregnancy and motherhood. Kaya kung interested ka to any of those, I highly suggest you subscribe because I'm here for you! Ngayon, pag-uusapan natin ay kadugtong pa rin siya or explanation siya na hindi ko naibigay sa mga bawal gawin ng bagong panganak o sa mga bawal after manganak. Last week, um, in-upload natin yung tungkol sa stress after birth at yung pagtanggap ng bisita. Uh, wala masyadong nanood nun, but I recommend to you watch that kasi marami kang matututunan at makakakuha ka ng idea. Sama mo na rin yung partner mo, yung husband mo para maintindihan ka niya thoroughly at mas malaman niya kung ano yung mga nadarama ng bagong panganak. Okay, this time ang pag-uusapan naman natin ay focus sa mga mama na nagpaplanong magpadede. But if you're still in doubt na kung magpapadede ka or hindi, don't mama. I suggest i-push mo yan. Kasi napakaraming benefits ng breastfeeding for you and for your baby. Both kayong dalawa ay makikinabang sa pagpapadede, especially si baby kasi makukuha niya lahat ng nutrients. Yung anak ko, mula newborn yun hanggang ngayon na two and a half years old na ay nadede pa rin. Gorang na. Wala pa yatang planong tumigil. Back to topic na tayo. Yung mga information na i-share ko ngayon ay based sa mga studies na nabasa ko at sa mga research na ginawa ko. Alright? Let's begin! When namanuhan na natin sa tanong na bakit bawal ang sobrang pag-inom ng caffeinated drinks na nagpapadede? Hindi lang kape yung sala rin dito ha? I'm also talking about milk tea, um, tea, chocolate drinks, energy drinks, soft drinks, flavored water, and even some of pain relievers ay may ingredient na caffeine doon. Iba-iba yung tapang syempre. According sa La Leche League International na merong 1.5% na nakukonsume si baby na caffeine every time na iinom si mama. Actually, konti lang naman siya, pero syempre, kung litro-litrong kape at litro-litrong soft drinks ang iinom oh, no. mo, eh for sure, issue yan para kay baby. Yung amount o dami ng caffeine na masasabing okay sa breastfeeding ay iba-iba depende sa source. Sabi sa ETSA o yung European Food Safety Authority na yung 2 cups ng coffee a day daw or about 200 milligrams ng caffeine ay safe para kay baby. Sabi naman sa CDC o yung Center for Disease Control and Prevention na ang 2 to 3 cups of coffee araw-araw ay acceptable naman daw. May mga factors na kung saan ay mas affected ang baby o mas reactive ang baby sa caffeine. At ito ay kung premature si baby, kung under 6 months si baby, so kung bagong pa nga nakapasok ka dito, at kung may health issues si baby. Mga ganitong cases kasi, eh mas matagal mag-clear sa system nila yung caffeine. Kaya mas affected sila or mas reactive sila. Now that, alam mo na na pwedeng maapektuhan si baby sa caffeine consumption mo, paano mo naman kaya malalaman kung apektado si baby? Bibigyan kita ng mga sintomas na dapat mong abangan or bantayan. Number one, kung fussy si baby. Second, kung irritable si baby. Third, hirap matulog o yung palagi siyang gising. And then fourth, na kung tulog si baby ay madali siyang magising, parang parang tulog manok o kaya yung parang balisa siya. Kung sa bagay, tayo ang mga adult, pag umiinom tayo ng caffeine or any caffeinated drinks, ay nagiging hyper tayo, di ba? Nagiging maligalig tayo. Tapos umiinom pa nga tayo ng kape kung gusto natin magpuyat. So, expect mo na rin na ganun yung magiging effect kay baby. Caffeine level peaks in your breast milk 1 to 2 hours after uminom. Mas maganda na palipasin mo muna yung 2 hours na yun bago mo padidehan ulit si baby. Kung tingin mo na nagre-react si baby sa pag-inom mo ng caffeine, pero hindi ka sure kung uh, kung caffeine nga yung, yung salarin doon, mas maganda na humanap ka muna ng alternative drinks mo, iwasan mo muna yung caffeine totally for 2 to 3 weeks, Tapos, i-check mo kung magbabago ba yung sleeping pattern niya, kung mas magiging okay ba yung behavior niya. 
Pero pag hindi naman at nag-stay the same yung behavior niya, ibig sabihin hindi kape or hindi cafe yung sala rin doon. So either you have to have your baby checked up sa, sa doktor o kaya is try to find other reason bakit ganon yung behavior ni baby. Second, bakit ipinagbabawal ang pag-consume ng alak sa mga nagpapadede? According sa CDC, na ang pag-iwas o hindi pag-inom ng alak ay ang pinaka-safe na option sa nagpapadede. Pero kung tingin mo, uhaw na uhaw ka na parang ikamamatay mo na na hindi ka makainom ng alak, pwede naman daw in moderation. At iyon ay one drink per day. Alam mo ba na mahirap i-define or i-explain yung one drink a day o yung one standard drink a day na sinasabi. Pero as a guideline, about 14 grams or 0.6 ounce ng pure oh, alcohol. Yeah. Good job, baby cleaned. <laughs> Hindi natin masasabi yung dami ng sinasabing one standard drink kasi depende yun sa klase ng alak at sa alcohol content na ito. Kung nagpaplano kang uminom habang nagpapadede, then... <laughs> Baby! <laughs> then, dapat matuto kang magbasa at mag-calculate ng alcohol content. I know, extra work, pero since choice mo yan, then you have to do it. Personally, hindi ako makasyado makarelate dito sa pag-inom while breastfeeding kasi I, I haven't been shrinking for a while na even before pa ako magbuntis. I did the research para lang talaga sa video ito, para lang ang may ma-share sa inyo. Kaya, pay attention ha, para yan sa'yo. Alright, eto pa, eto pa. Meron ako mga nababasa sa mga comments, mga advice ng ibang mga mother na nakaka-boost ng milk production yung beer. Actually, hindi siya completely tama kasi hindi yung beer itself yung nakaka-boost ng milk production but yung barley na content ng beer. Pero hindi pa rin siya kasi advisable na beer yung i-advise mo since may alcohol nga yun. Buti sana ako sasabihin mo, kumain ka ng barley. Yun, pwede yun, milk production. My love, you will fall. Siya na kasi napakakulit ng anak ko kung ano-ano ginagawa while busy si mama. <laughs> Alright. Sige, let's continue natin about sa, sa ala habang nagpapadede. <clears throat> Excuse me. <clears throat> Meron pa nga mga evidence-based studies na pag umiinom daw yung mama ay humihina yung milk intake ni baby. Kumbaga si baby hindi siya masyadong dumidede. Now let's talk about some of the negative effects ng alak na maidudulot kay baby kung umiinom si mama. Balisam lang to. Mas marami marami pang mga effects dito pero kumuha lang ako ng iilan para ma-explain ito sa inyo. Una ay sleep disturbances na pwedeng si baby mahirapan sa tulog. Pag tulog naman siya, nagigising kagad at nahihirapan siyang matulog ulit. Then, nagiging iyakin si baby, nagiging pala iyak. Minsan sinasabi pa ng mga mama na ba't iyakin yung anak ko? Mama, baka naman dyan, nainom ka. Hmm, ask yourself. And then, humihina yung milk intake ni baby. So, pag humihina yung pagdede niya sa'yo, edi, ano ba magiging e epekto no? Di ba? Papayat si baby. Tapos, pwedeng ma-delay yung water development ni baby. Tapos, basta, marami pang ibang effects na kung gusto nyong malaman, pwede kayong mag-search mismo sa lalechili. Yun sila yung mga in-charge sa mga pwede at hindi pwede sa nagpapadede. Yung mga effect kay baby ng alcohol ay nag-range siya from mild to severe. So, may mga light at meron namang mga malala. Depende yun sa dami nang nainom ni mama, sa kung gano'n ba kabilang is mag-process ng alcohol yung body ni mama. I'm not sure kung narinig mo to kasi yung iba naririnig ko na iinom ako and then I will do pump and dump. Yun, iinom daw sila tapos magpa-pump ng breast milk tapos itatapon yung breast milk para mawala yung alcohol. But no, hindi siya helpful kasi nope. yung alcohol ay nagsistay sa body mo habang may alcohol ka pa sa katawan ay merong alcohol yung gatas mo. Oh, no. So, kahit Tapon ka ng tapon ng breast milk mo, pump ka ng pump, itatapon mo, pero habang andyan pa yung alcohol sa katawan mo, ay meron at meron pa rin lalabas na alcohol sa milk. Hindi din daw effective yung pag-inom ng kape, pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga para mabilis mawala yung alak or yung alcohol sa katawan. Sa mga nagpaplanong uminom habang nagpapadede, may mga advices para sa inyo. Number one, keep in mind na matagal matunaw ang alcohol sa baby. Iwasan ang alcohol completely kung wala pang 8 weeks si baby. 
second, padidehin muna si baby bago ka uminom. Third, magpam ka ng madami, madami-dami para may reserva si baby in case nagutumin siya habang may alcohol ka pa sa katawan. Limitahan ang pag-inom. Huwag naman yung porkit iinom ka, isasagarin mo na hanggang sa malasing ka. At madami pang iba. Basta pumunta ka na lang sa website, sabi ko nga kanina na check mo na lang sa website ng Lalecha League kasi madami kang information na na pwedeng makuha doon. Actually, ma-overwhelm ka sa dami ng information. To add up na din pala, ha, sa mga nagpaplanong uminom dyan at ikaw mag-aalaga kay baby, siguraduhin mo na kaya mo. Kasi dito lumalabas or nagkakaroon ng mga insidente na kung saan ay nadadaganan si baby or hindi nahahawakan na maayos, nahuhulog si baby, you have to keep that in mind na you have to be normal bago mo alagaan si baby. Kung tingin mo magpapakalasing ka ng bongga, at actually kahit hindi ka nagpapadede ha, kung tingin mo na malalasing ka eh, huwag mo alagaan si baby, mag ano ka na ng in charge na tao na pwede mag-alaga kay baby ha, habang hindi ka pa normal. Kasi delikado yun para kay baby. To sum it all up, na consuming more alcohol than suggested ay pwedeng maka-apekto sa behavior ni baby, sa growth niya, at sa iyo, sa the way na kung paano mo maaalagaan si baby. Isipin mo na dependent si baby sa caretaker niya, which is you, kaya think before you drink. Number three, bakit dapat limitahan ng breastfeeding mama ang exposure sa mercury? Yung mercury sa fish ay na-explain ko ito sa mga sa video ko na bawal na pagkain sa buntis kasi mas delikado ang mercury para sa unborn baby. Sa breastfeeding na ipapasa to through breast milk pero konting amount lang basta in moderation lang yung pagkain ni mama. Just to give you a little information about mercury na ang mercury is a toxic element. Yung mercury na nakikita sa isda ay tinatawag na methyl mercury. It is made when the mercury in the air gets into water. Tapos, nagkakaroon naman ng mercury yung air through human activities at saka natural activities. Tulad ng um, yung volcanoes at saka yung forest fire, nagre-release yun ng mercury sa air. Tapos, dinadagdagan pa natin mga tao sa pagsusunog ng mga coal, ng mga oil na may mercury, lahat yon nag add up yun sa mercury sa air. So, pag umulan, uh, syempre, mapupunta yung mercury na yun sa ground at sa tubig. Alright, back to isda tayo. Yung mga isda, nakakakuha sila ng mercury sa water kung saan sila nakatira at sa pagkain din ng mga isda na may mercury sa katawan. Kaya sinasabi yung malalaking isda dahil sila yung mga isda na matatagal yung buhay. So, marami silang time na para ipunin, i-accumulate yung mercury sa body nila. Meron din namang mercury yung ibang seafoods pero hindi ganoon kataas. According again sa CDC na hindi nababawasan ang mercury content ng isda kahit linisin ng mabuti, i-trim, i-fillet o lutuin man yan, ang best gawin ay iwasan yung malalaking isda na may mataas na content ng mercury. I believe advantage to sa atin sa Pinas kasi para sa akin lang ha, mas masarap yung maliliit na isda at napakaraming variety ng small fish sa atin na tasty pa. So, para sa akin, hindi ako masyado affected dito kasi I'm not into big fish naman, maliban sa tuna na in can lang naman. Ang mercury na element na ito ay hindi lang matatagpuan sa isda. Makikita mo rin ito sa fluorescent, yung bulb, ilaw, at sa thermometer, yung old style, kung natatandaan nyo, yung may gumagalaw-galaw na mercury, makikita doon, hindi ka naman ma expose kung hahawakan mo yun na intact pa siya. Kung baga, buo pa yung ilaw at hindi naman basag, same din sa thermometer. So, hindi ka exposed by holding those. Pero, once mabasag siya into the floor, of course, mag-release ng mercury vapor sa air at doon, ma expose ka malamang. Kung yung trabaho mo naman ay alam mong ma-exposure sa mercury, ikaw mismo na breastfeeding mama ang umiwas. Tapos, kausapin mo yung manager mo o yung safety officer nyo, yung besor mo, na kung ano ba yung pwedeng mga steps na dapat gawin para malessen yung exposure mo sa mercury. OMG, para tayong nasa science class. <laughs>
Ang exposure sa mercury ay makakaapekto sa pagdevelop ng brain at nervous system during pregnancy and after birth. Hindi basta-basta yung tama nito. Pero again, sabi ko nga na mas delikado ang exposure sa mercury sa buntis habang nasa loob pa ng chan si baby. Kasi dire-direcho maa-absorb niya yun. Not implementing here na hindi ka pwedeng kumain ng isda kasi napaka-nutritious nun at kailangan yun ng katawan yun ni baby. What I'm saying here is piliin mo yung kakainin mong isda. Iwasan mo yung malalaking isda at yung matatandang isda. So, tatanungin mo kung ilang taon na ba yung isda nyo, Alec? <laughs> Hindi, joke lang. Kidding aside lang. So, yung list ng mga isda na best choice at mga fish na dapat mong iwasan. Ang haba ng video natin. Thank you sa pag-isama sa akin sa video kahit alam kong 48 years bago natapos ito. Sana naliwanagan ka at sana klaro kahit pa paano yung pag-explain ko. Kung may natutunan ka, kindly like and share to others para masaya. <laughs> Yan nga, please share it to others para sama-sama tayong matuto. Alright, thank you so much again. Thank you for watching and for your support always. I appreciate you guys so much. So much. Thank you very much. God bless us, Mama. Sa mga bagong panganak pa lang dyan, enjoy motherhood. Have a nice day, guys. I'll see you in our next video. Bye!